Hello student, in previous video we learned about some basic concepts of light as well as laws of reflection. In this video we learn about mirrors, image formation by the mirrors and some rules for the image formation by the mirrors. Okay. First of all we discussed about the classification of mirrors. There are two types of mirror. First one is plane mirror and second one is spherical mirrors. Spherical mirrors further classified into two parts that is concave and convex mirror. You know about plane mirrors. Look at the picture. These are the plane mirrors or uses of plane mirrors okay those mirrors having flat surface like this five board like this five board are the plane mirrors and they also formed image but on images ka size kaisa hoga uski position kya hogi phenomena kya hoga in sari cheezo par abhi hum baat karne wale hain okay and next one that is spherical mirror or the first spherical mirror that is concave mirror with some uses and third one that is convex mirror with their uses okay now we start from first type of mirror that is plane mirror okay now come to the next slide here I show the image of or plane mirror or the first type of mirror that is plane mirror. So this is the plane mirror where white surface is the front part of the plane mirror and this red painted surface is the back side of the plane mirror. Is that clear? But in diagrams, this is not easy to construct that type of plane mirror. That's why we use uh, another type of plane mirror, which is similar to the this plane mirror. Or for simplification, this type of plane mirror is used. Okay, this dot lines or this shaded portion is the back side of the plane mirror and this one is the plane mirror or this is the front side of the plane mirror which is represented in diagrams how we see the images how we see the images of an object in the plane mirror definitely by looking into the प्लेन मिरर हम प्लेन मिरर में इमेजेस को कैसे देख सकते हैं प्लेन मिरर्स में जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक क्या हमें वो इमेजेस नहीं दिख सकती इज दैट क्लियर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर ओके दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्लेन मिरर दैट इज नेचर ऑफ इमेज साइज ऑफ इमेज पोजिशन ऑफ इमेज एंड फिनोमिना in previous video we learned about real and virtual image here the nature of image is virtual and erect theek hai upright yani ki upar ki hi taraf hame image dikhti hai that is the erect image what about virtual behind the mirror the image formed behind the mirror is the virtual image is that clear what about size of the image always equal as object in the case of plane mirror in the case of plane mirror what about position of image the distance of the object from plane mirror and the distance of image from the plane mirror are same object jitni dur hoga plane mirror se image bhi utni hi दूर बनेगी 
last that is phenomena that is lateral inversion you know about lateral inversion definitely आपने एम्बुलेंस में देखा होगा सीधा नहीं दिखता है आपको जो भी लिखा हुआ है वाई बिकॉज ड्यू टू द लिटरल इन्वर्जन जब हम मिरर में देखेंगे तब वो कैसा दिखने लगेगा हमें सीधा दिखने लगता है या हम मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं अगर हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो इमेज का वो लेफ्ट हैंड शो होता है ओके सो दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्लेन मिरर नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर अकॉर्डिंग टू दिस फोर पॉइंट्स लुक एट दिस पिक्चर्स वेयर वी शो अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर दिस इज द पॉइंट साइज object okay the distance of this object from the plane mirror and the distance of image from the plane mirror are equal also the size of object and image are same now image formation of an extended object or finite object here in second picture again object a b is placed in front of the mirror and the image of that particular object formed behind the mirror which is equal to the size of the object okay now what do you think about the uses of mirrors or uses of plane mirrors and definitely in bathrooms in सॉरी ओके इन बाथरूम और मेकिंग ऑफ पेरिस्कोप और जैसा हम सुबह अपने आप को आईने में देखते हैं डेफिनेटली दिस इज द यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स सो देर आर द यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स टू सी अवर सेल्स ऑन अवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम्स प्लेन मिरर्स आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप्स ओके नाउ कम टू द स्पेरिकल मिरर्स there are two types of spherical mirrors that is concave mirror and second one is convex mirror this is the concave mirror which is formed by a hollow sphere of glass by the cutting by the cutting this bent in surface this bent in surface is the reflecting surface and here C is the center of curvature. Here, C is the center of curvature, and the distance between point P, that is pole, and the center of curvature is the radius of curvature. And this one is the convex mirror. This one is the convex mirror. The bulging out surface is the reflecting surface. Is that clear? what is the difference between these two spherical mirrors definitely the center of curvature of concave mirror in front of the mirror but the center of curvature of convex mirror is behind of the mirror okay and this is the important point jise aapko याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट ओके सो द स्पेरिकल मिरर्स द स्पेरिकल मिरर्स डज कन्वर्स और डाइवर्स द पैरल बीम क्या करते हैं स्पेरिकल मिरर्स या तो कन्वर्स करते हैं या तो डाइवर्स करते हैं ओके okay? due to this phenomena these mirrors are also called converging mirror or diverging mirror 
but which one is converging mirror and which one is diverging mirror and these two mirrors these two spherical mirrors works on the reflection of light light reflect hi nahi hogi to ye kaam nahi karenge is that clear so which one is converging mirror those mirrors which converse the parallel rays of light are called converging mirror so which mirror converse the parallel rays of right light and which mirror diverges the parallel rays of right light definitely concave mirror converse concave mirror converse the parallel rays of light look at the picture this is the concave mirror and these are the parallel rays of light and after reflection they all comes together at a particular point and this point located on principal axis and this point is called focus of the mirror this point is called the focus of the mirror and the distance between f and p is the focal length is that clear in previous slide we see the distance from c and p and this is called radius of curvature but here the point f where all the reflected all the reflected rays comes together at that point is called focus and the distance of f and p is the focal length of that particular mirror is that clear in this picture all the rays are converge at a point that's why this mirror is also known as converging mirror is that clear a concave mirror has a real focus because the focus as well as center of curvature placed in front of the mirror what about convex mirror convex mirror the parallel rays the parallel rays diverges look at the picture dekhiye jaisi hi sari parallel rays aa rahi hain wo kaisi ho rahi hain diverge ho rahi hain is that clear aur jo hum ek intersecting point dekhte hain वो बिहाइंड द मिरर मिल रहा है कहाँ मिल रहा है हमें वो बिहाइंड द मिरर मिल रहा है दैट्स वाई दिस मिरर इज कॉल्ड वट डाइवर्जिंग मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वर्चुअल फोकस बिकॉज दिस फोकस बिहाइंड द मिरर दैट्स वाई दिस इज द वर्चुअल फोकस एंड द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिहाइंड द mirror okay a convex mirror has virtual focus the focus of convex mirror is situated behind the mirror and it is also known as diverging mirror is that clear okay now relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror you know about the relation between diameter and radius of a circle definitely radius is the half of the diameter just like the relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror as same as the relation between diameter and radius that means the focal length is half of the radius of curvature the focal length of a spherical mirror is equal to half of its radius of curvature so if f is the focal length of a spherical mirror and r is its radius of curvature then what f is equals to r by 2 definitely f is equals to r by 2 if you have radius of curvature of a given mirror then how you find the focal length of that particular mirror 
so here a uh, problem for you if the radius of curvature of a spherical mirror is 30 cm what is its focal length definitely with the help of this formula that is f is equals to r by 2 we calculate the focal length of that particular mirror and this is very important uh, while during uh, solving the problems related to mirrors with the help of mirror formula this formula is also important for the solving mirrors examples or problems okay so this is the very important relation uh, for this chapter so please kept in your mind that is f is equals to r by 2 and this is the relation between radius of curvature and focal of length of a spherical mirror now there are some rules for obtaining image formed by concave mirrors there are four rules for obtaining image formed by a concave mirror as well as by convex mirror what are they first rule is if the ray of light is parallel to the principal axis you know about principal axis okay so first of all the image is formed at that point where at least two reflected rays intersect or appear to intersect okay jab bhi do reflected rays jab bhi do reflected rays ek dusre ko intersect nahi karti tab tak hame image nahi milti hai so definitely jab hum do rays ko reflect karwayenge with the help of any type of convex mirror then we will see the image of that object okay so do intersecting hamare paas reflected rays honi chahiye but what about rules there are four rules so first rule that is the ray of light the ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection and definitely if a ray of light this is the concave mirror you know very well this is the concave mirror which is bent in which is bent in and this is the principal axis which is perpendicular which is perpendicular at point p okay this is the principal axis or normal this is the center of curvature this is the focus and the relation between c and f you know very well f is equals to sorry c and f that means r the distance between c and p is the r so f is equals to r by 2 now according to first rule if a ray of light which is parallel okay which is parallel to the principal axis if this ray which is parallel to the principal axis which comes from a source of light what will happen according to first rule according to first rule it passes through the focus after reflection that means this parallel ray which is parallel to the principal axis after reflection it will passes through the focus look at here this parallel ray ab after reflection it will passes through the focus this is the first rule which is very helpful for the formation of images by concave mirror okay now come to the next rule this is the second rule okay now again we take a concave mirror with their principal axis center of curvature and focus with the point of incidence so second rule is if a ray of light passing through the center of curvature abhi humne kya dekha 
एक रे जो पैरेलल थी किससे प्रिंसिपल एक्सिस से इन फर्स्ट रूल बट इन सेकंड रूल अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ दैट मींस यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और कॉन्केव मिरर पर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते से वापस हो जाती है फॉर एग्जाम्पल दिस रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर वॉट विल हैपन अकॉर्डिंग टू रूल टू डेफिनेटली इट विल फॉलो सेम पाथ और रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ लुक एट हियर दिस ग्रीन रे इज द रिफ्लेक्टेड रे इज द रिफ्लेक्टेड रे सो दिस इज द सेकेंड रूल फॉर ऑप्टेनिंग इमेजेस नाउ कम टू द थर्ड रूल अगेन वी टेक अ कॉन्केव मिरर एंड ऑलमोस्ट दिस इज द अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल ऑफ फर्स्ट रूल फॉर ऑप्टेनिंग इमेजेस फर्स्ट रूल इज इफ अ रे इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस द रिफ्लेक्टिंग रे पासिंग थ्रू द फोकस बट अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर बिकम्स पैरल टू द नॉर्मल और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस सो दिस रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड अकॉर्डिंग टू रूल it will parallel to the principal axis is that clear this is the third rule of obtaining images formed by concave mirrors now come to the fourth rule again we take a concave mirror and this is just like reflection of or laws of reflection or the construction of laws of reflection a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror okay a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis or normal that means this is the laws of reflection where angle of incidence is equal to the angle of reflection okay so this is the fourth rule is that clear okay so there are four rules for obtaining images for obtaining images and these are the four rules for obtaining images formed by concave mirrors first rule where a ray which is parallel to the principal axis after reflection it will passes through the focus what about second rule if a ray of light passing through the center of curvature it sends back with same path what about third rule which is just opposite the first rule if a ray of light passing through focus after reflection it will parallel to the principal axis but for the obtaining images by a concave mirror or image formation by a concave mirror this fourth rule is not useful it is useful but we don't use or hame iski zyada zarurat padti hi nahi hai mostly first second third rule se hi hum sari hi images ko form kar lete hain aasani se okay now come to the image formation by concave mirror by concave mirror okay so there are the six position of six position of object in front of the concave mirror and we find the types of images or their nature their position about their size so 
ऐसी कौन सी छः पोजिशंस होंगी ओके लिसन केयरफुली दे आर सिक्स पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर फर्स्ट वन दैट इज इन्फिनिटी सेकेंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके थर्ड वन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं मैंने फर्स्ट पोजिशन क्या बोली दैट इज इन्फिनिटी हमने फर्स्ट पोजिशन क्या बोली है इन्फिनिटी सेकेंड बियॉन्ड सी यानी कि हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे हमारे ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं हमारे मिरर से ओके okay? और जैसे जैसे हम पास लाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इमेज के फॉर्मेशन में भी कुछ ना कुछ चेंज आते रहेगा ठीक है तो इन्हीं चीज़ों को एक बार हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो पूरी ही जो हमारे पास छः डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस मिलने वाली है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी सो लुक एट फर्स्ट पोजिशन और फर्स्ट केस वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है यहाँ पर इन्फिनिटी पर है वॉट विल हैपन ओके इफ टू रेज टू रेज वाई डेफिनेटली बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग रेज द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग रेज विल गिव अस इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जब तक कि दो रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरसेक्ट नहीं होगी हमें इमेज नहीं मिलती है सो दिस इज द टू पैरल रेज कम्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी कहाँ से आ रही है ये रेज इन्फिनिटी से आ रही है वॉट विल हैपन डेफिनेटली दिस टू रेज रिफ्लेक्टेड दिस टू इज दिस टू रेज रिफ्लेक्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स नाउ गो टू द रूल्स फर्स्ट रूल वॉट इज फर्स्ट रूल इफ अ रे इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास इज थ्रू द फोकस सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल दिस टू पैरल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस गॉट इट ओके देखिए यहां पर दोनों ही पैरल रेज आई है इन्फिनिटी से आई है और रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी फोकस से जाएगी डेफिनेटली दोनों फोकस से जा रही है और इंटरसेक्शन कहां हो रहा है इन दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज का डेफिनेटली एफ पर हो रहा है यानी कि यहीं पर हमारी इमेज है और वो कैसी होगी इमेज पॉइंट साइज की होनी चाहिए सॉरी पॉइंट साइज की ही है डेफिनेटली नाउ अब हम इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं पोजीशन की बात की थी हमने कि हमें पोजीशन बतानी होगी इमेज की नेचर बताना होगा साइज बताना होगा तो चलिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हमारे पास गिवन है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पर है बट पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिली हमें देखिए इंटरसेक्शन कहाँ हुआ फोकस पर हुआ तो डेफिनेटली दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस वट अबाउट नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर इन फ्रंट ऑफ मिरर इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड तो अभी हम इन पूरी छह पोजिशन में देखेंगे यहाँ पर कॉन्केव मिरर के केस की अगर बात करें तो जितनी भी इमेजेस मिरर के सामने बनेगी वो किस नेचर की होगी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी इन्वर्टेड मीन्स उल्टी दिखने लगेगी ओके अभी आगे जैसे जैसे हम केसेस में चलेंगे तो वो आपको क्लियर होने लगेगा ओके वॉट अबाउट साइज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे बहुत छोटा होगा और या ये बोलें कि हाईली डिमिनाइज होगा दैट्स वाई द साइज ऑफ इमेज is point size okay so this is the first case when the object is at infinity and this is the conditions of image that is position nature and size now come to the second case when object placed beyond c ab hum kya kar rahe hain hamare object ko hum infinity se thoda aage lekar aate hain aur 
बियॉन्ड सी हम उसे सिचुएट करवाते हैं चलिए तो अकॉर्डिंग टू केस टू वेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी ओके नाउ इफ वी टेक अ ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड द सी एंड द ऑब्जेक्ट इज ए बी ओके वॉट विल हैपन इफ अ रे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस रे इज अगेन पैरल टू द पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस सो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास इज थ्रू द फोकस ओके नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल दिस पैरल रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एफ ओके नाउ दिस इज द सेकेंड रे विच इज कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इट विल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सो वॉट विल हैपन अकॉर्डिंग टू विच रूल अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज सो वॉट विल हैपन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड ये रे उसी पाथ से वापस चली जाएगी ओके सो दिस रे रिफ्लेक्ट्स विद द सेम पाथ ठीक है तो ये दोनों ही रेज हमने देखी एक जो पैरल थी प्रिंसिपल एक्सिस से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गई एफ से और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग रेज यू सी द इंटरसेक्शन पॉइंट जस्ट बियॉन्ड द एफ जस्ट एफ के थोड़ा सा हमें पीछे दिख रहा है तो डेफिनेटली दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश ओके सो वेर इज द पोजिशन ऑफ इमेज वेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली बिटवीन एफ एंड सी किसके बीच में दिख रही है हमें पोजिशन ऑफ इमेज एफ और सी के ओके वॉट अबाउट साइज साइज देखिए ऑब्जेक्ट का साइज देखिए इमेज का साइज देखिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ओके वॉट अबाउट नेचर अभी क्या बताया था मैंने फर्स्ट केस में जितनी भी इमेजेस इन द केस ऑफ कॉन केव मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी वो कैसी होंगी सेम नेचर की होंगी दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड मीन्स देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है ओके सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ इमेज पोजिशन बिटवीन एफ एंड सी नेचर रियल एंड इन्वर्टर इन्वर्टेड साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नाउ कम टू द थर्ड केस अब थर्ड केस में क्या करने वाले हैं हम अभी हमने अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया इन्फिनिटी से आगे लेकर आया और बियॉन्ड सी रखा दिस इज द सेकेंड केस बट इन थर्ड केस हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं थोड़ा और आगे लाने की कोशिश करते हैं और अब लाकर हम कहाँ रखने वाले हैं इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर चलिए वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेसड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होने वाला है ओके okay, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ ऑब्जेक्ट एंड प्लेस्ड एट सी This is our object A B, and we place that object at C, and this is the ray. Okay, from object which is parallel to the principal axis. Again, first rule, that is, if ray of light is parallel to the principal axis after reflection, it will pass is through the focus. चलिए फर्स्ट रे ने अपना काम कर चुकी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जो पैरेलल थी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गई एफ से गई चलिए व्हाट विल हैपन दिस इज द सेकंड रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस ओके 
चलिए दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल ये क्या हो जाएगी पैरल हो जाएगी सो वेयर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट और वेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेस डेफिनेटली एट सी नाउ लुक एट द इमेज वेयर इज द पोजिशन ऑफ इमेज एट सी वेरी गुड यू नोटिस एनीथिंग ओके जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तब हमारी इमेज फोकस पर थी जब हमने बियॉन्ड सी रखा तब सी और एफ के बीच में थी जब सी पर रखा तो इमेज भी हमें कहाँ मिल गई है सी पर मिल गई है ओके okay? यानी कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी इमेज कहाँ जाते जा रही है मिरर से दूर जाते जा रही है बट एट सी अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलने की सिर्फ यही एक पोजीशन होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी बट द नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड वॉट अबाउट साइज वॉट अबाउट साइज साइज देख क्या लग रहा है इक्वल साइज of that object okay so the position of image at c nature again real and inverted and size same size as the object this is the third case chaliye object ko thoda aur aage rakh lete hain between c and f rakh lete hain chaliye again we take a concave mirror for case 4 if we placed our object between f and c वॉट विल हैपन ओके बाय फॉलोइंग और बाय फॉलो ऑल द रूल्स और मे बी टू रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इफ वी प्लेस्ड और ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इससे पहले वाले केस में जैसा हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज दूर जाते जा रही है तो थर्ड केस में हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिली थी तो क्या अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलनी चाहिए इमेज नो बियॉन्ड द सी क्योंकि अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाया है मिरर से तो डेफिनेटली जो हमारी इमेज है वो अब थोड़ा हमारे मिरर से दूर जाएगी तो हमने थर्ड केस में देखा कि जैसे हमारी इमेज सी पर बनी थी तो डेफिनेटली बियॉन्ड द सी जानी चाहिए अब हमारे फोर्थ केस पर ओके न लुक एट द फोर्थ केस दिस इज टू रेज comes from that object and after reflection it will intersect beyond the c so this is the image okay this is the image and the nature of image and the nature of image is again real and inverted what about the size of the image kya dekha humne jaise hi hamara ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो पॉइंट साइज का हमारा क्या था क्या था इमेज था जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते गए वैसे वैसे हमारी इमेज कैसी होती गई बड़ी होती गई तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होने लगी है सो द पोजिशन बियॉन्ड सी नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड बट साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट नाउ कम टू द फिफ्थ केस If we take again a concave mirror and object is placed at the focus, at the focus. Now recall first case when our object is at infinity. So the position of image at f. But in case five. The object is placed at the focus. जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तब हमारी इमेज फॉर्म कहा हुई थी फोकस पर अब यदि हम फोकस पर ही हमारे ऑब्जेक्ट को रख दे तो इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए डेफिनेटली इन्फिनिटी पर होनी चाहिए और बहुत एनलार्ज होकर मिलनी चाहिए सो दिस इज द फिफ्थ केस वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस 
of a concave mirror. So this is the two rays comes from object after reflection it will never intersect that means image goes to the infinity kahan chali jayegi hamari image infinity par chale jayegi so these are the five cases where nature of image where nature of image are real and inverted in all these five cases nature are same real and inverted पोजिशन में चेंज आ रहा है साइज में चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम पास लाते जा रहे हैं वैसे ही हमारी इमेज दूर जाते जा रही है और उसके साइज में चेंज आते जा रहा है साइज बड़ा होते जा रहा है एक ही पोजिशन ऐसी मिली अभी तक हमें जो थर्ड केस की बात करते हैं जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था एट सी रखा था तो हमारी जो पोजिशन ऑफ इमेज थी वो भी एट सी थी और साइज ऑफ इमेज भी इक्वल था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के नाउ कम टू द केस सिक्स ओके हियर द नेचर ऑफ इमेज इज डिफरेंट ओके हियर द नेचर ऑफ इमेज इज डिफरेंट एज वेल एज साइज ऑफ द इमेज इज डिफरेंट वट इज द सिक्स केस वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस अब हमने क्या किया हमारे ऑब्जेक्ट को और पास ले आए और पास ले आया चलिए अब देखते हैं कहाँ बननी चाहिए दिस इज द फर्स्ट रे विच कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन इट विल पास इज थ्रू द फोकस एंड दिस इज द सेकेंड रे विच पास इज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज द रीजन because it is just coming from the center of curvature look at here both the reflected ray does they does they inter does they intersect no in front of the mirror agar hum in front of the mirror ki baat kare to ye dono hi reflected ray intersect nahi kar sakti hai so where they intersect definitely behind the mirror kahan reflect karengi ye sorry kahan intersect karengi ye behind the mirror karengi that's why the nature of image in sixth case is different for all the five cases so this is the intersecting point and this is the image this is the image so which type of this image is kya baat ki thi humne if the image formed behind the mirror if image formed behind the mirror what is the nature of that particular image definitely virtual and erect upright upar ki taraf ban rahi hai अभी तक के हमने जितनी भी पांचों केसेस में देखी इमेजेस वो कैसी बन रही थी इन्वर्टेड बन रही थी बट कैसी थी रियल थी ओके सो इन द सिक्स केस पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर व्हाट अबाउट नेचर डेफिनेटली वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड साइज देखिए आप लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्निफाइड ओके this is all about the formation of different types of images by our concave mirrors so what we learned in this video definitely classifications of what classifications of light and this is the summary of all the six cases okay the position of image size of image nature of image when we placed our object at different position and there are six positions in the case of concave mirror okay there are only six positions in the case of concave mirror but in the case of convex mirror there are only two positions of object wahan par hamare paas sirf do position milne wali hai theek hai so this is all about the concave mirrors and uses of concave mirrors you know about the uses of concave mirror definitely shaving mirrors 
और बाई डेंटिस्ट और रिफ्लेक्शन इन टॉर्चेज तो ये सब इसके क्या हैं यूजेज हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से और एक्सपांड करेंगे विद कॉन्वेक्स मिरर्स सो वॉट वी लर्न एंड डेफिनेटली द क्लासीफिकेशन ऑफ वट क्लासीफिकेशन ऑफ मिरर्स रूल्स फॉर ऑप्टेनिंग इमेज देर आर फोर रूल्स रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर सो थैंक यू